വിജയ് ഇൻഫോ വീഡിയോസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ലോകത്തിലെ ഏഴ് മഹാത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാം എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏഴ് മഹാത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു അത്ഭുതം തേടിയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ യാത്ര കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാത്ഭുതം ഗ്ലോബൽ വിപാസന പകോടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദ്യം ബസ്സിറങ്ങിയ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം സ്തംഭിച്ചു നിന്നുപോയി അത്രയ്ക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാഹുല്യം ഗ്ലോബൽ വിപാസന പകോടയ്ക്ക് കടക്കുന്ന പ്രധാന കവാടത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സ്വർണവർണവും ചുവപ്പ് നിറവും ഇളം നീല നിറവും കലർന്ന ബർമീസ് കരവിരുത് പ്രധാന കവാടത്തിൻ്റെ ഇരുവശത്തും തലയെടുപ്പോടെ കാവൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സിംഹരൂപങ്ങളെ കാണാം കവാടം തന്നെ ഇത്ര മനോഹരമാണെങ്കിൽ അകത്ത് ചെന്നാൽ എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചകളായിരിക്കും നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടറിയാം ആ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ലോകപ്രശസ്തമായ ഗ്ലോബൽ വിപാസന പകോഡ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മീറ്ററാണ് ആ പകോഡയുടെ ഉയരം അതായത് ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സമാനമായ ഉയരം ഈ പകോഡയുടെ ഉയരവും പുറത്തെ വ്യാസവും ഒരേ അളവാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം എട്ടായിരം പേർക്ക് ഒരേ സമയം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡിറ്റേഷൻ ഹാളാണ് ഈ പകോഡയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് പ്രധാന കവാടം കടന്ന് പടികൾ കയറി ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭീമാകാരമായ മണി നാല് കിങ്കരന്മാർ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം പത്ത് അടിയോളം ഉയരമുള്ള ആ മണിയുടെ തൂക്കം പതിമൂന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വലതുവശത്തെ നാല് കിങ്കരന്മാർ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന 
ഭീമാകാരമായ ഒരു ചേങ്ങിലയും കാണാം ബർമീസ് കരവിരുദും ഇന്ത്യൻ ടെക്നോളജിയും ചേർന്നപ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഉറപ്പോടെ നിലനിൽക്കും എന്നുറപ്പുള്ള ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് സ്വന്തമായത് മുംബൈയിലെന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഓരോ പൗരനും കണ്ടിരിക്കേണ്ട അത്ഭുത നിർമ്മിതിയാണ് ഈ പകോഡ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം സ്വർണവർണമുള്ള ഈ അത്ഭുത നിർമ്മിതി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണാനായില്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണെന്ന് തീർച്ചയായും പറയാനാവും പതിറ്റാണ്ടുകളായി മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ മഹാത്ഭുതം കാണാൻ എന്തേ ഇത്ര വൈകി എന്നാണ് അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് താഴെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പകോടിയുടെ ബാഹുല്യം എത്രയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാനാവും ഇന്നൊരു ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ് ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായ ചിത്രീകരണമാവില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ശനിയാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം മുംബൈ നഗരത്തിന് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് ഗോരായ് എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിപാസന യോഗയുടെ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രമാണ് ഗ്ലോബൽ വിപാസന പകോഡ ഗോരായ് ഉൾക്കടൽ അറബിക്കടൽ എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയിൽ ഒരു ഉപദ്വീപിലാണ് ഇത് പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും സ്മാരകമായാണ് പകോഡ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിഭാസന യോഗഗുരുവും സ്വതന്ത്ര ബർമയിലെ ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലുമായിരുന്ന സയാഗ്വി ഉ ബാഖിനിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഇത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് മുംബൈയിലെ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിലുള്ള ബോർവില്ലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഗോരായിലെത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലാം നമ്പർ ബസ് പിടിച്ച് ഗോരായിലെത്താം അവിടെ നിന്ന് പകോടിയിലേക്ക് ഫെറി സർവീസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മുംബൈക്കടുത്തുള്ള ഭൈന്ദർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വെസ്റ്റിൽ നിന്നും നാലാം നമ്പർ എം ബി എം ടി ബസ് പിടിച്ച് വെറും ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പകോഡിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാം പകോഡ അവസാന ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും പരിഭ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറാഠി വാർത്താ ചാനലായ എ ബി പി മാസിയുമായി സഹകരിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഗ്ലോബൽ വിഭാസന പകോടിയെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ലക്ഷ്യ സ്ഥാനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത ശേഷം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂൺ ആറിന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗ്ലോബൽ വിഭാസന പകോടിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തിൽ കെട്ടിടം പടി തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് മൂന്നാമത്തെ താഴികക്കുടം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഒമ്പത് വർഷമെടുത്തു ഈ സൗദം പൂർത്തിയാക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് ഇന്ത്യയുടെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി 
പ്രദീപ പാട്ടീൽ വിപാസന പകോഡ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂർ ജില്ലയിലുള്ള ഭട്ടിപ്രോലയിലെ സ്തൂപത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഗൗതമ ബുദ്ധന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു മഹാബോധി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയവരുടെ സംഭാവനയായിരുന്നു ഇത് ബർമീസ് വാസ്തുകലാ ശൈലിയാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് തൂണുകളില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്താരമേറിയ അർദ്ധകുംഭമാണ് ഇവിടുത്തെ ധ്യാനമുറിയുടേത് അർദ്ധകുംഭകത്തിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ബാഹ്യവ്യാസം തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മീറ്റർ മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മീറ്റർ വരെയാണ് ആന്തരിക വ്യാസം എൺപത്തിയഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഇതിന് താഴെ അറുപത്തി അയ്യായിരം ചതുരശ്ര അടി വിസ്താരമുള്ള ഒരു വലിയ ധ്യാനത്തിനുള്ള ഹോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഒരേ സമയം എട്ടായിരം പേർക്ക് ഇവിടെ ധ്യാനമനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ് വിപാസനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരകൗശല വസ്തുക്കളും മറ്റും വിൽക്കുന്ന ഒരു കട ഒരു പുസ്തകശാല ഭോജനശാല തുടങ്ങിയവയും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാ വശത്തു നിന്നും പകോടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാഹുല്യം എത്രയുണ്ടെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് 